ഐ സി ടി അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഐ സി ടി റിസോഴ്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാണ് ഈ വീഡിയോകളിൽ പറയുന്നത് ഏവർക്കും കൈ ടി ഡിക്കിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആൻഡ്ര ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്ര ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷമാകും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനായി കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം എഴുപത്താറ് എം ബിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ അര മണിക്കൂർ വരെ ഇത് ഡൗൺലോഡിങ് പൂർത്തിയാക്കുവാനായി റൗണ്ട് പൂർത്തിയായി വരുന്നതിന് വേണ്ടി സമയമെടുക്കുന്നതായി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ ഫോൺ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ജി സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഡൗൺലോഡിങ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷമാകും അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കൊടുക്കുക ആലോ ചെയ്യുവാനായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ആലോ കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഓഫീസ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഓഫീസ് നമ്മളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉബണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിബ്രോ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ലിബ്രോ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇംപ്രസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പാക്കേജുകളും ഈ ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റലേഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് റൈറ്റർ എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് ഇതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിന് സാമ്യമുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് തുറന്നു വരും ഇതിൽ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ലഭ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉബണ്ടു സോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഫോണിൽ എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റൈലസ് ടച്ച് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പെൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി കൃത്യമായിട്ടും ആക്യുറേറ്റായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കൈവരൽ ഉപയോഗിച്ചും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റൈലസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേ കൂടി വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഈ മൗസ് പോയിൻ്റർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ എണ്ണം നിറം ആകൃതി ഗുണം എന്നിവ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിത്രക്കാട് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഐ സി ടി എന്ന പേരിൽ ഫോൾഡർ നിർമ്മിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആൻഡ്രോപൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിബ്രോ ഓഫീസ് റൈറ്റർ പോലെ തന്നെയുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണുവാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ടൂൾസ് കാണുന്നത് 
ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് ഫോൺ വലിപ്പം കൂട്ടുക അതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്യുക പല ഫലം എല്ലാം കാണുന്നത് ഫോർമാറ്റിംഗിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം നിറമാകൃതി ഗുണം എന്നിവ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചിത്രക്കാർഡ് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ നമുക്കിത് എ ഫോർ സൈസ് പേജാണ് ഡിഫോൾട്ടിൽ തുറന്നു വരിക അത് നമുക്ക് ഫുഡിനായിട്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കിതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ രണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സൂം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന സ്ഥലം കസ്റ്റർ കമ്മൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കീബോർഡുണ്ട് കീബോർഡ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കാം ക്യാപ്സ് ക്യാപ്പിലോട്ട് കിട്ടുവാനായിട്ട് ക്യാപ്പിലോട്ട് ലൈക്കൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാറ്റ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയൽ സേവ് കൊടുക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡി സി ഐ എം എന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് ഇവിടെ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ പേര് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നു ക്യാറ്റ് കാർഡ് എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് വരകളുള്ള ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന ഐക്കണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മൊബൈൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുവാനായിട്ടത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഫോണ് മാറ്റുവാം ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ട് ഫോൺ മാറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോൺ സൈസ് ചിത്രക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഫോൺ സൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണ്ട് കൂട്ടുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഫോൺ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഫോണിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതവിടെ കളർ മാറ്റുവാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യാം ബോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അലൈൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇതാ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ടൈപ്പിംഗ് പൂർത്തിയായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ പടം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് അതാക്കി എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റർ കീ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ലൈനുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് എന്ന മീനു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ ഇൻസേർട്ട് പിക്ചർ എല്ലാ കാര്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസേർട്ട് പിക്ചർ കൊടുക്കാം ഫ്രം ഫയൽ നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് പോയി ആൽബംസിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ പടം സേവ് ചെയ്ത് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ പടം ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാക്കി വെക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ക്വയറിൽ പിടിച്ച് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ചിത്രങ്ങളും ഡേറ്റ എൻട്രിയും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഒരു ചതുരം പോലെ
താഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ആരമാക്കൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കളർ മാറ്റം ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ലൈനിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ബാക്കിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇനി ലെറ്റർ താഴേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം അതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതോടുകൂടി ചിത്രക്കാട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫയലിൽ സേവ് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഫയലിൽ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് എസ് പി ഡി എഫ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആക്കിക്കൊണ്ടതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ ഡ്രൈവിൽ ഡി സി ഐ എം എന്ന ഫോൾഡർ തന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫയൽ ഏറ്റവും താഴെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തത് ഡി സി ഐ എം എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് അതിൽ ക്യാറ്റ് കാർഡ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി ഉണ്ട് ക്യാറ്റ് കാർഡ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്